Faltan profesionales en la hostelería y la temporada de verano hace todavía más visible las carencias. El turismo incrementa el número de clientes en bares y restaurantes que ya no saben qué hacer para encontrar personas. Buenas tardes. Una de las soluciones puede estar en los alumnos que salen de los grados de formación profesional, en concreto del de servicios de restauración. Laura Zembranos. Sí, pero no son suficientes por el crecimiento del sector que aumentó un 9% en el año 2023. De hecho, el verano pasado se saldó con 100.000 trabajadores menos de los que hubieran hecho falta. Así han amanecido hoy los juzgados de Plaza Castilla en Madrid, casi tantos efectivos policiales como fotógrafos, periodistas y cámaras de televisión. Mucha expectación por la declaración de Begoña Gómez. Aunque todo se ha quedado en eso, en expectación, ni hemos visto a la mujer de Pedro Sánchez ni ha declarado ante el juez. El magistrado ha aplazado la vista. ¿Por qué motivo? Andrea Alterarrea. Sin ni media hora ha estado Begoña Gómez en estos juzgados de Plaza Castilla. El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido su declaración porque no se le había facilitado toda la documentación del caso, en concreto la querella de Azteoir. Ante esto y ante una posible indefensión de la investigada, el juez ha aplazado su declaración al 19 de julio. La consejera de Educación ha comparecido hoy en las Cortes. Rocío Lucas ha destacado la calidad que Castilla y León ofrece en este área, como refleja cada publicación del informe PISA. Y todo asegura a pesar de la escasa financiación del Gobierno Central. El sobrecoste que supone para Castilla y León prestar los servicios básicos debido a sus particulares características, como la extensión de su territorio o la dispersión poblacional existente, con la necesidad de un mayor número de centros educativos, muchos de los cuales se encuentran en áreas con una baja densidad de población. El arzobispado de Burgos sigue recibiendo facturas pendientes de pago de las esmonjas de Belorado, entre ellas algunas por artículos de lujo, como sábanas de seda de 600 euros, móviles de alta gama e incluso un toro de lidia. Temperaturas significativamente altas en más zonas de Castilla y León durante la jornada de hoy. Se volverán a repetir 35 grados de temperatura máxima con algunas tormentas de tarde. Vamos a ver cómo se combate el calor en una de nuestras ciudades. También visitaremos los talleres mecánicos que no dan abasto en estas fechas. Algunos usuarios de los que lo dejan todo para última hora han tenido incluso que alquilar coche para irse de vacaciones porque no ha habido tiempo para la puesta a punto. Faltan camareros todo el año, pero en verano esa necesidad es acuciante. En nuestra comunidad hay ocho centros públicos que imparten el grado de formación profesional en servicios de restauración. Con él pueden cubrir ocupaciones de camarero, barman o ayudante de sumiller, pero no satisfacen la demanda de mano de obra. Es un problema que se va arrastrando desde hace años, Laura. Si sí, el sector hostelero no ha logrado recuperar a todos los trabajadores que tenía antes de la pandemia. En el año 2022 faltaban 50.000 trabajadores y esta situación se agravó el año pasado cuando el verano culminó con 100.000 trabajadores menos de los que hubieran hecho falta. Y esto no es porque no se genere empleo, sino todo lo contrario. Aquí en Castilla y León se ha cerrado el mes de junio con 1.200 afiliados más y se calcula que la oferta es mayor, por lo que los hosteleros deben adaptarse. La hostelería se resigna. Ya estamos acostumbrados, yo creo que es el día a día, levantarnos, eh, trabajar, ver las necesidades. Es uno de los sectores donde hay más vacantes. Significa el 44% de la promoción turística con el turismo gastronómico, lo que hace que necesitemos más personal. Poco a poco ha dejado de ser ese primer empleo de juventud. Nos olvidamos de todo eso, eso ya no existe. Eh, llega la temporada fuerte, buscamos personal y personal o currículums no encontramos. Y eso ha hecho que algunas terrazas empiecen a tener carteles como estos. Si ya tenemos dificultades para atender una sala, para atender una barra, imagínate pues para atender una, una terraza. Algunos locales directamente han suprimido este servicio. No atendemos fuera en terraza, pero atendemos dentro y es una temática que al fin y al cabo llama también la atención. Creen que el sector ya no es atractivo. Pero lo que yo creo también es que ha desaparecido un poco esa motivación para que la gente vea que el sector hostelero eh, está igual o, o, o mejor incluso a veces mejor pagado que cualquier eh, empresa o fábrica. Y reclaman que se tomen medidas que garanticen que el trabajo siga adelante. 
También falta personal en las farmacias, pero en este caso en las del medio rural de algunas provincias. Es el caso de Soria. Cualquier profesional en edad de jubilación debe contar con un farmacéutico adjunto. Los recién titulados prefieren buscar su primer empleo en parcelas diferentes a farmacias comunitarias, lo que complica todavía más que elijan estas zonas. Esas farmacias eh, no se traspasen, se cierren, se conviertan en botiquín, ese tipo de problemas. Entonces, claro, la farmacia rural se ve muy... Aunque hemos, estamos trabajando con la consejería pues para que por lo menos ese requisito de a partir de los 65 años farmacéutico adjunto en el medio rural no sea tal. Hoy el consejero de Sanidad ha hablado de las dificultades para cubrir las plazas de psicólogos y psiquiatras en los hospitales de Castilla y León. Alejandro Vázquez ha pedido al gobierno que cumpla con sus competencias para reforzar los servicios de salud mental. Se ha referido a este asunto en Aguilar de Campo, en Palencia, donde ha visitado las obras del nuevo centro de salud. Si se flexibilizaran, como le hemos pedido al ministerio, las condiciones de acreditación, seríamos capaces de poder formar más psicólogos clínicos. Pero tenemos la callada por respuesta. Lo mismo nos pasa con los psicólogos. Hemos pedido mmm, todas las comunidades autónomas el tener una mayor disponibilidad de, de, perdón, de psiquiatras, una mayor disponibilidad de psiquiatras y no, no, no recibimos respuesta. Por lo tanto, vuelvo a pedir aquí al ministerio que haga uso de sus competencias y de su responsabilidad. Ha acudido hasta Plaza Castilla, pero el juez ha aplazado hasta el 19 de julio la declaración de Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez ha alegado que desconocía los hechos por los que se le investigaba. Ha llegado en coche oficial y ha entrado por el garaje, Andrea. Sí, máximo hermetismo, no la hemos visto en el tradicional pasillo. Los juzgados han estado custodiados por un amplio dispositivo judicial. Begoña Gómez tendrá que volver el próximo 19 de julio tras el aplazamiento de su declaración porque no se le había notificado la querella de acte hoy. El que sí ha respondido a las preguntas del juez es el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, citado en calidad de testigo. El abogado de la defensa, Antonio Camacho, ha hablado a su salida de los juzgados dice que esto se trata de otro error más en el procedimiento y que no conocían esta querella. Por su parte, hace oír tilda de abuso y de exceso que la defensa diga que no tenían conocimiento de esta querella hasta hoy. Creo que hemos tomado la mejor decisión no solo para el derecho de defensa de la investigada, sino para la defensa del Estado de Derecho. Pero Ella venido... se encuentra perfectamente como se encuentran las personas que son inocentes, sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie. Dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros a Tuir, lo cual es una vergüenza porque es un abuso de derecho, porque el abogado podía haber presentado un escrito hace muchísimas semanas, porque era público y notorio, es más, él sabía que éramos parte, pues diciendo que no se le había notificado personalmente. 24 de abril. Sigo creyendo en la justicia de mi país. Se acababa de conocer. Un juzgado investigaba a la mujer del presidente del gobierno. La denuncia de la organización Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios había sido admitida. Esa tarde, Pedro Sánchez anuncia que reflexionará sobre su futuro ante lo que considera un ataque personal a través de su esposa. He decidido seguir. Es su reacción tras semanas con noticias que vinculan a Begoña Gómez con integrantes de la trama Coldo y con Ir Europa, empresa rescatada por el gobierno. ¿Usted sabía que su mujer recomendaba empresas contratistas de su gobierno? La tensión política va a más. La mujer corrupta es inaceptable. Y la Fiscalía pide archivar la causa. La UCO de la Guardia Civil descarta delito. Lo único que hay es fango. Aparecen nuevas informaciones, algunas sobre supuestas irregularidades en la cátedra universitaria que dirige. No se están comportando de una manera decente. Llegamos al otro día clave, 4 de junio. El juez cita a declarar a Begoña Gómez. Absoluta extrañeza y absoluta tranquilidad. La Cloa, investigada por corrupción. Antes, la Audiencia Provincial de Madrid respalda la investigación. Queda la explicación de dónde las tiene que dar, en un juzgado. Tras ello, su aparición con Pedro Sánchez. Y así hasta la citación judicial de hoy por sus negocios privados, excepto los relacionados con contratos vinculados a fondos comunitarios. Esos los ha asumido la Fiscalía Europea. El gobierno insiste en que este caso se quedará en nada porque sostiene que se basa en denuncias falsas. Mientras el PP y Vox critican que Begoña Gómez no haya declarado y que haya recibido un trato preferencial. Lo que les puedo trasladar es la máxima tranquilidad porque sabemos eso, que hay una denuncia falsa y que no hay nada, absolutamente nada. Todo esto no hace más que prolongar el escándalo 
prolongar el espectáculo, creemos que si nada tienen que ocultar, hoy la señora Begoña Gómez debiera haber colaborado con la justicia. Pero Begoña Gómez no puede ser tratada como ha sido tratada de forma diferente, con un privilegio respecto del resto de los españoles que tienen que acudir a declarar ante un juez de instrucción. La princesa Leonor ha participado en su primer acto oficial como alférez del Ejército de Tierra. Lo ha hecho acompañando al rey Felipe VI en la entrega de despachos en la Academia General Básica de Suboficiales de Talán, en Lleida. Que Starmer es el nuevo primer ministro del Reino Unido. Lo ha hecho gracias a la amplia mayoría absoluta que han conseguido los laboristas en las elecciones británicas. Han logrado al menos 411 escaños en la Cámara de los Comunes frente a los 202 que tenían. Pone fin a 14 años de gobiernos conservadores. Los Tories han obtenido el peor resultado de su historia. La aplicación que esta semana presentaba el gobierno para evitar que los menores accedan al porno en Internet no ha dejado de causar reacciones y controversia. Aunque esta herramienta servirá para acreditar si una persona es o no mayor de edad, lo cierto es que existen algunas grietas que hacen complicado que sea del todo útil y eficiente. Nosotros hemos hablado con dos expertos que nos explican cómo funcionaría. Acceder a porno gratis es tan simple como clicar sí o no a si eres mayor de edad en cualquier página web. A partir de septiembre se necesitará esta aplicación, cartera digital beta. El dispositivo móvil va a leer tu DNI electrónico, va a leer tu identidad, pues se va a hacer una comprobación de cuál es la edad real de esa persona. Será a través de un código QR. También vale para las casas de apuestas online para páginas de contenidos violentos. En ese momento nos facilitará 30 credenciales de acceso. Pero ojo, eso no quiere decir que se nos agoten, porque luego se pueden volver a solicitar. Tú vas a tener que volver a solicitar que el gobierno, a través de la aplicación, te dé otra nueva identidad. Y una cosa más, este bloqueo solo será válido para links de España. Y esto, tal y como denuncian las productoras nacionales, facilitará que se opte por páginas extranjeras. Esto se los aplica a servidores de España. Todo aquello que sea o que salga de España, pues es una cosa que el gobierno no puede legislar. La intención es restringir ese contenido a los menores. Los datos son preocupantes. Se trata al menos de ponérselo lo más difícil posible. El acceso comienza a los 9 y 10 años y 7 de cada 10 adolescentes lo consumen de forma regular. La consejera de Educación ha sacado pecho del sistema educativo de Castilla y León, reconocido como el mejor de España y de entre los mejores del mundo, como uno de los logros de esta legislatura. Rocío Lucas, hoy en las Cortes, ha pedido una financiación ajustada a la realidad de la comunidad. Rocío Lucas defiende que los excelentes resultados de la educación de Castilla y León en los informes internacionales no son fruto del azar. Detrás de ello está el trabajo de miles de profesionales, el interés de toda una sociedad por la educación. ...y también una gestión eficaz y profesional. Ofrecer una educación de calidad supone un sobrecoste... ...dada la dispersión y la extensión geográfica... ...según la consejera... ...y pide que se rectifique la infrafinanciación del Estado. Más del 50% de los centros de Castilla y León... ...ofrecen transporte escolar... ...un porcentaje muy superior a la media nacional... ...que es del 31,9%. O en que somos, con mucha diferencia... ...la que más centros rurales agrupados tiene de toda España... También pide al Gobierno que financie el 50% la educación gratuita 03, etapa totalmente implantada el próximo curso y que supondrá un coste de 64 millones de euros. Lucas anunció que seguirán ampliando el acceso al releo, el incremento de becas y la bajada de tasas universitarias, que se ha reducido un 37% en este lustro. Y critica el uso que se ha hecho de la LOMLOE con los nuevos currículos. Mientras otras comunidades han usado sus currículos para una escalada de ruptura y adoctrinamiento, en nuestros centros estudia la historia de España, lo mejor de nuestra literatura, la Constitución, el Estatuto y la Unión Europea. Críticas también al Ministerio por incumplir el calendario para la puesta en marcha de la nueva formación profesional, por la falta de financiación de la Ley de Universidades y por la EVAO Única. La consejera invita a sumarse a la prueba común acordada por las comunidades gobernadas por el PP. Desde el Partido Socialista reprochan a la consejera el abandono de la escuela pública y tachan de paripé la propuesta de la EVAO Única. Por su parte, Soria ya reclama una facultad de medicina para hacer frente a la escasez de profesionales en su provincia. El grupo mixto no afea los datos del informe PISA, pero hacen otra lectura sobre los mismos. A una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, la Junta ha reconocido que en 2022 y 2023 ha destinado 
más recursos a los gastos de funcionamiento de los centros privados concertados que a los públicos. Burgos y, y, y León la están pidiendo esta facultad, pero quiero decir que Soria, esta facultad de medicina, ya la tuvo en sus tiempos y queremos que vuelva. Somos la primera comunidad en diferencia de puntuación entre los alumnados en el mundo rural, eh, en el resultado de los alumnos del mundo rural y los del mundo urbano en matemáticas, en Castilla y León. La coalición PP Vox ensalza los buenos datos de Castilla y León en Pisa, critican, sin embargo, lo que califican de injusta financiación autonómica por parte del Gobierno Central en materia educativa. Esta consejería tiene el presupuesto más alto que jamás ha tenido la educación en nuestra comunidad para hacer realidad las buenas políticas educativas y mantenernos en la élite mundial, a pesar de esa injusta financiación de manera continua, autonómica, con la que contamos en nuestra comunidad. Destacamos entre los ejes estratégicos más importantes el de proteger y atender a todas las personas, ya que ningún español debe quedarse sin poder estudiar por falta de recursos económicos. Sábanas de seda, jamón de pata negra, móviles iPhone y hasta un toro de Lidia son algunos de los gastos de las esclarisas de Belorado que ha dado a conocer la diócesis de Burgos. Un empresario francés le reclama incluso casi 20.000 euros en chocolates y en un horno. Luis Ángel Rozas. Facturas que no solo se corresponden con el abono de nóminas y los gastos del obrador, sino también con la adquisición de artículos de lujo. A un pequeño empresario la deudan 6.900 euros en ropa de cama de marcas exclusivas, entre ellas sábanas de seda de 600 euros que compraron con la excusa de que iban a recibir en el convento la visita de un cardenal. Este pequeño empresario comenta que en la última llamada que realizó al convento le dieron una contestación tan poco ortodoxa para una religiosa de que le pagara las facturas San Pedro. Además, también hay otra serie de facturas pendientes por la compra de móviles de alta gama, jamones e incluso un toro de Lidia. La Guardia Civil ha detenido en Asturias a una persona que provocó este incendio intencionado en dos naves de uso agrícola de barrillos de las Arrimadas en León. Causó daños de más de 200.000 euros. El detenido es un ex trabajador de una explotación ganadera. La operación INVAR se inició tras la denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Cistierna por parte de los afectados. Quienes informaron sobre el incendio en sus naves, donde perdieron además una importante cantidad de paja utilizada como alimento para el ganado y diversa maquinaria de trabajo. Hoy estamos viviendo el día más caluroso de lo que llevamos de verano, pero el tiempo no deja de darnos sorpresas. Tan pronto suben como bajan las temperaturas, porque parece que la situación cambia el fin de semana y este bochorno no tendrá continuidad. Silvia Ferrer. Tenemos una masa de aire cálido dejando temperaturas significativamente altas, no solo en la mitad sur del país, sino también en puntos del Valle del Ebro y de la Meseta, en el puntos del Valle del Duero. 35, 36 o incluso 37 grados de temperatura máxima previstos para hoy en algunas zonas de Castilla y León, aunque llegan cambios. Nos llega un frente que irá dejando sobre todo tormentas esta tarde en puntos de Soria, de Segovia y de Burgos y mañana las esperamos solo en Soria, pero va a traer un descenso térmico, una masa de aire más frío detrás del frente que hará que bajen las temperaturas mañana y nos quedaremos alrededor de los 30. Aunque no estamos en una ola de calor, el verano ya se deja sentir incluso desde primera hora de la mañana. Vengo ahora del Carmen andando y ya vengo sudando. No son pocos los que ya lo notan claramente. Mal, fatal, fatal. Vengo de caminar, he salido pronto... Y ahora ya calienta y ya lo estoy pasando un poco peor. Para combatirlo son varios los remedios o consejos que nos dicen que podemos seguir. Protector solar, um, agua, mucha agua. Salir pronto por la mañana con la fresca. Agua, helado y ensaladita y algo a la plancha, fresquito, y una terracita y el río y si no en casita. Beber, beber sobre todo hidratarse, agua, eh, fresquita, lo, para mí es lo mejor el agua. Agua, agua, lo mejor, hidratarte y ya está. Salir a horas prudenciales y luego pues en casa y hasta piste y río. Aunque no a todos parece afectarles por igual. Yo he encantado, 30 grados a la sombra es una temperatura ideal. Ya era hora de que empezara a hacer calor. Pues bastante bien, bastante bien, no es, no es asfixiante. Una subida de las temperaturas puntual que descenderá de cara al fin de semana.
A partir de ahora, los agentes medioambientales de la Junta tendrán un nuevo complemento salarial. Empezarán a cobrarlo al mes siguiente de su publicación en el Bocil y será específico para estos funcionarios. Beneficiará a unos 1.000 trabajadores y supondrá unos 1.800 euros al año. En estos nuevos incendios que son mucho más agresivos eh, que los que estamos antes, estamos en una etapa absolutamente nueva y yo creo que la Junta Castilla y León sí que se ha dado cuenta del problema. Tuvo, hubo que pasar dos terribles incendios hace dos y tres años, pero creo que sí que se dio cuenta del problema y ha empezado poco a poco, pero no, no, no ha parado. Y esto es el, la constatación. Más de 50 municipios de Valladolid se unen al servicio 012, un servicio que ofrecen a los ayuntamientos de manera gratuita y que permite evitar el desplazamiento, sobre todo, de las personas más mayores que no pueden acceder al ayuntamiento. De tal manera que con el teléfono 012 desde su propia casa pueden llamar y eh, pedir la información que deseen respecto a los servicios municipales. En segundo lugar, el horario es más amplio que el que pueda tener la sede municipal. El 012 funciona desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 a 2. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Desde hoy se incrementan los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China hasta en un 37%. La medida impuesta ayer por la Comisión Europea busca compensar a los fabricantes comunitarios y no solo afectará a los coches chinos, también a sus componentes. Los coches eléctricos chinos serán desde hoy hasta un 37% más caros. Con estos nuevos aranceles, denominados oficialmente como derechos compensatorios, Europa busca recortar la distancia entre fabricantes europeos y asiáticos. Es un medio para corregir un desequilibrio, una situación de competencia desleal. Las políticas de descarbonización han provocado grandes inversiones a las marcas europeas y les priva de poder tener precios más competitivos. Lo más razonable sería... Eh, no poner trabas a la propia industria europea. Según afirman los concesionarios, el impacto de esta medida en España será casi nulo por la escasa cuota de mercado que tienen los eléctricos. Además, algunas marcas podrían asumir parte de este arancel. Otras, en cambio, ensamblan aquí los componentes para que cuente como fabricado en Europa. España está siendo pionera en atraer fabricación de marcas chinas a Europa con esa fábrica de Ebro Cherry. Aunque su impacto aquí sea menor, sí afectará más a otros países como los nórdicos, donde el eléctrico está más implantado. No obstante, Europa considera que esto es una solución provisional y espera poder llegar a un acuerdo que acabe con el conflicto. Fíjense, estas que van a ver son algunas de las nuevas señales de tráfico que ha aprobado el Ministerio de Transportes. Puntos de recarga eléctrica dentro de estaciones de servicio. Venta de billetes para la operación Paso del Estrecho. Zona de estacionamiento seguro o delimitación de demarcaciones hidrográficas. Con estas nuevas señales se busca actualizar la normativa y las necesidades actuales de los usuarios. Que en verano pasan también por los talleres para salir a la carretera con todas las garantías. Entre las escapadas de fin de semana y las vacaciones de verano, los conductores quieren hacer la puesta a punto. Puede ser que aumente un 20 o un 30% los clientes que vienen en esta época a poner a punto su, ve su, su vehículo. Y a estas alturas del año los talleres están a rebosar. Muchos clientes que no han puesto a punto el, el vehículo vienen el, el último día a intentar reparar o incluso les pilla de paso de vacaciones a intentar reparar y... Hay veces que es posible, hacemos todo lo posible, pero otras veces no lo es. ¿Los problemas que se encuentran? Todos los coches que nos encontramos parados en la carretera en verano son o problemas de refrigeración o eh, problemas de inyección. La vida media de los vehículos se ha estirado hasta los 14 años, así que es vital hacer un buen mantenimiento. Los neumáticos, las luces, debemos de tenerlas siempre al día. El coche no tenga eh, ni defectos, ni fugas de líquidos, ni, ni algo que haga que realmente las vacaciones se nos interrumpan por el, por el vehículo. Atentos a estas claves y no se la jueguen porque en verano lo esencial es descansar y desconectar.
El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha asistido en Paredes de Nava, en Palencia, a la colocación de la primera piedra de una planta de aceite cero emisiones, pionera en nuestra comunidad. Supondrá una inversión de 80 millones de euros y crearán 100 puestos de trabajo de manera directa y cerca de 200 externos. Estiman que en 2028, cuando finalice por completo su construcción, lleguen a producir 200 millones de litros de aceite anuales. La tendremos en marcha a finales del 25, principios del 26, que consta de la primera refinería aceite oliva cero emisiones, porque lleva una planta también de, de biomasa fotovoltaica y eólica. Vamos acercando la producción al consumo, con lo cual el valor añadido se va a quedar en Castilla y León, un proyecto en el que vamos a ser capaces ya de producir aceite con los maravillosos agricultores que tenemos en esta comarca y en Castilla y León. El recién estrenado verano promete ser especialmente complicado en algunas provincias como Palencia por culpa de las garrapatas. Las altas temperaturas y las tormentas de los últimos días se han convertido en el perfecto caldo de cultivo para la proliferación de estos parásitos. Las garrapatas se han convertido en la amenaza sigilosa del verano. De hecho, se ha triplicado el número de garrapatas extraídas de humanos durante el inicio del periodo estival. La época estival es la más propicia y también si encima eh, juntamos que ha habido lluvias, la lluvia hace que la hierba crezca, los matorrales. En estos casos, como suele decirse, el mejor arma es la prevención. Si vas a salir al campo, lo importante es ir con ropa, manga larga, pantalón largo, también... Si quieres meter el calcetín, el pantalón dentro de, del calcetín. ¿Y qué debemos hacer si nos pica una garrapata? Pues lo primero, acudir rápido a un centro de salud. Eh, ¿Por qué? Pues porque es bueno a la hora de quitarla, eh, sacarla de una forma determinada, que es muy al ras de la piel, para intentar que no quede nada dentro de, de la garrapata. Las enfermedades más clásicas que pueden transmitir son eh, la enfermedad del IME, y el botón de oriente. En el caso de los animales, las garrapatas pueden ser también sumamente peligrosas. ¿Qué vas a notar? Pues que el perro, en principio, está apático, deja de comer, tiene fiebre, tiene dolores musculares, tiene antropatías, es decir, le duelen las articulaciones. Deberíamos tener un poco de cuidado, eso sí, que es de revisar la mascota a cierto tiempo, porque necesitan un tiempo realmente para inocular, o sea una bacteria, un parásito, un virus. Lo importante es no bajar la guardia, pero mantener la calma porque no todas las garrapatas contienen patógenos. El Seprona de la Guardia Civil desmantela un criadero clandestino de perros de raza Yorkshire en Valle de Santibáñez, en Burgos. Dentro de las instalaciones donde se encontraban los animales había 49 adultos y 28 cachorros. El espacio donde convivían era muy pequeño y no estaban vacunados ni desparasitados. El propietario no contaba con la documentación necesaria y vendía los ejemplares a través de redes sociales a precios que oscilaban entre los 200 y los 1.500 euros. Los expertos aseguran que estamos en un momento de regresión de los derechos de las personas homosexuales. Para hacer frente, la Universidad de Salamanca crea un observatorio académico contra la LGTBI-fobia. Será una red que aglutine a algunos de los mayores expertos mundiales y espera actuar como un faro en la defensa de la tolerancia y la convivencia. En el ámbito del compromiso de la Universidad de Salamanca con los derechos de las personas LGTBIQ+, se da un paso más y se crea este observatorio que aspira a ser una referencia mundial en el análisis de las leyes en torno a este colectivo y la conservación de sus derechos. Y precisamente se trata de defender a estas personas de los delitos y mensajes de odio que se producen. Los expertos que forman parte ya de este observatorio subrayan que estamos en un momento particularmente crítico donde se está produciendo una regresión en estos derechos. En un momento de retrocesos en el que estamos viendo derogaciones también en nuestro país en que estamos viendo merma en los derechos LGTBI, sobre todo discursos de odio. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde se están cuestionando avances muy significativos que se habían llevado a cabo. La noche templaria de Ponferrada es protagonista en el noroeste de España durante el fin de semana. La pasada noche se ordenaron 64 nuevos caballeros llegados de todo el país. Esta tarde se abre el campamento templario. Más de 600 comensales cenarán en la fortaleza. Mañana a las 10 el Arca de la Alianza entrará en la fortaleza ante miles de visitantes. La organización del Festival Palencia Sonora acaba de comunicar que ha vendido ya todos los abonos para la edición de 2025. Cuando hagan público el cartel, saldrán a la venta, eso sí, las entradas de día para las jornadas del 6 y el 7 de junio. Éxito para el festival de medio formato más importante de España.
Alba de Tormes en Salamanca da la bienvenida a uno de los acontecimientos culturales del verano en Castilla y León. A la Basílica Teresiana llega el esplendor de la pintura valenciana de los siglos XV y XVI. Más de un centenar de obras, la mayoría inéditas, ya que forman parte de colecciones privadas. Llevan la firma de grandes artistas como Paolo de San Leocadio, Vicente Masip o Juan de Juanes. Todo un lujo que espera traer un gran número de visitantes.